மதுராந்தகம் பக்கத்தில் சூரகுப்பம் போயிடணும் அங்கே தான் பாவனா இயற்கை விவசாயம் பண்ணியிருக்கு இந்த பண்ணையை வந்து நிர்வகிச்சிட்டு இருக்கிறது மண்ணை ஏகாம்பரம் ஐயா இவங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக தொடர்ந்து வந்து பயிற்சியாளராக இருக்காரு நிறைய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வரணும் தொழில்நுட்பங்களை வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இருபது ஏக்கர் பண்ணையை வந்து அவர் வச்சுருக்கிறாரு இங்கே வந்து நெல் தான் பிரதானமான பயிராக இருக்குது நெல்லையும் கூட மேட்டுப்பாத்தி எடுத்து தான் பண்ணுறாரு மேட்டுப்பாத்தியில் சொட்டு நீர் பாசனம் பயன்படுத்துகிறாரு வழக்கமாக நெல்லுக்கு வந்து ஒரு அரை அடி முக்கால் அடி தண்ணீர் தேங்கி தான் இருக்கணும் எப்பயும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுன்ற மாதிரியே அந்த முறைகளில் அடுத்த லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவர் வந்து முதன்முறையாக சொட்டு நீர் பாசனத்தை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காரு அதனால் ரொம்ப தண்ணீர் செலவு ரொம்ப குறைஞ்சிருந்து விளைச்சல் அதிகமாக இருக்குங்கிறாரு தனித்தனியாக நடவு பண்ணுறனால அதனாலேயும் அவருக்கு லாபம் கிடைக்கிது ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கி நெல் விவசாயத்தில் இந்த சொட் நீர் பாசனம் ஒற்றை நடவு இந்த ரெண்டு முறையிலையும் பயன்படுத்துறதுனால நிறைய லாபம் எடுக்க முடியும் செலவை குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நிலம் என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போதுமே வந்து வளமான சூழலாக இருக்கணும் அப்போ தான் செடி வந்து ஊட்டமாக அதனுடைய வேர் வந்து தானாக மண்ணுக்குள்ளே இறங்கி ஒவ்வொரு செடியோடு வந்து வீரியத்தன்மையோடு வளர்ந்து அதுக்கான பலனை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அப்போ மண் தான் ஃபஸ்ட்டு முதல் அடிப்படையான விஷயம் அப்போ மண்ணை வளமாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து வந்து உழவு செய்கிறோம் உழவு செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்நடைகளை கொண்டு உழவு செய்யப்படும் போது பார்த்திங்கன்னா மண் எப்போயுமே வந்து லூஸாக இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மண் பெய்யக்கூடிய மழை தண்ணியை பூமிக்கு அடியில் இருக்கும் மண் வந்து பொலப்பொலப்பு தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு சூழல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மண் வந்து இருக்குத்தன்மையாகவே இருக்குது அப்போ மண் எப்பயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி லூஸாக வரணும் அப்போ இதில் வந்து எல்லா வகையான கரிம சொத்துக்கள் இருக்கும் நிறைய ஹோல் இருக்கும் ஓட்டைகள் இருக்கும் அப்போ பெய்யக்கூடிய மழை தண்ணியை வந்து பூமிக்கு அடியில் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செடிக்கு தேவையான ஊட்டங்கள் காற்று மூலியமாகவும் சூரிய ஒளி மூலியமாகவும் தன்னோடய செடிக்கு தேவையான ஊட்டத்தை வந்து தானாக எடுத்து வேகமாக வளரக்கூடிய தன்மை வந்து மண் வந்து லூஸ் தன்மையாக இருக்கணும் ஸோ நாங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பதினெட்டு ஏக்கரும் பார்த்திங்கன்னா மேட்டுப்பாத்தி அமைப்பு முறை வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் மட்டும் உழவு செய்யணும் உழவு செஞ்சுட்டு நாலடி அகலம் ரெண்டடியை வந்து இடைவெளியை விட்டு மேட்டுப்பாத்தி அமைக்கணும் அந்த உழவு செஞ்ச உடனே வந்து வெறும் மண்ணாக போடாமல் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா அடியில் வந்து இது மாதிரி இலதலைகள் வந்து போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லயரிங் ஒரு லயரிங் வந்து இந்த இலதலைகள் வந்து போடுறோம் இலதலைகள் போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய லூஸான மண் லூஸான மண் வந்து மேலே அந்த இலைகள் தெரியாத அளவுக்கு வந்து மூடி விடணும் மம்பட்டி கொடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் லூஸான மண் அதுதான் நான் ஒரு ஒரு அடி ஒன்றரை அடிக்குள்ள இருந்தால் லூஸான மண்ணை கொத்தி இந்த தழைகள் நல்லா இருக்கு இப்படி மேலே கொத்தி விட்டு இப்போ எங்கள் நிலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு வகையான இனம் மண்புழுகள் இது ஒரு வகையான இனம் இது ஒரு வகையான இனம் இப்போ நான் செய்யக்கூடிய உழவு செய்யக்கூடிய வேலையோ இல்லை டிராக்டர் செய்யக்கூடிய வேலையோ இவங்க செய்வாங்க இவர் தான் வந்து உழவர்களுடைய நண்பன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இவங்க வந்து உழவு செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இப்போ மேல் மண்ணை மட்டும் நம்ம போடுறோம் கீழே வந்து இருக்கமாயிடும் சீரான சமநிலை இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விதைக்கிற விதை வந்து வேகமான வளர்ச்சி தூண்டி வந்து வெளியில் வரும் கட்டி முட்டி இருந்தது அப்படின்னா வளர்ச்சி வந்து குன்றிய வரும் அதுக்காக வந்து சமனப்படுத்துகிறோம் இப்போ ஏன் வந்து மூடாக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று ஈரத்தை பாதுகாக்கிறது ரெண்டாவது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிர்களுக்கு வந்து கூடாரமாக இருக்கணும் மூடாக்கு வந்து நாலு முறைகள் இருக்குது இது வந்து இலை மூடாக்கு அப்புறம் வந்து சருகு மூடாக்கு அப்புறம் உயிர் மூடாக்கு அப்புறம் கல் மூடாக்கு இது வந்து தகா பிரிட்சன் மணிப்பூர் மாநிலத்தினுடைய ஒரு ரகம் அங்கே குளிர் பிரதேசத்தில் வளரக்கூடிய இந்த நெல்லை வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் நம்ம விளை வச்சுருக்கோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அடிக்கு ஒரு அடியை வந்து கேப்பை வந்து இடைவெளியில் வந்து நடவு செய்கிறோம் 
ரெண்டு ரெண்டு நெல்லாம் நடுறோம் ஒரு பண்ணையோட தேவை என்பது வந்து அவருடைய பண்ணையிலே வந்து பூர்த்தியாகணும் அது நிலத்துக்கான செடி அந்த நிலத்துக்கு தேவையான உரமாக இருக்கலாம் விதையாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி கால்நடைக்கான உணவாக இருக்கலாம் மனிதர்களுக்கு தேவையான உணவாக இருக்கலாம் அவருக்கான மருத்துவத்துக்கான செடிகளாக இருக்கலாம் அப்போ அதை மாதிரி தான் எங்களுடைய பண்ணை வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் இப்போ மேட்டுப்பாத்தி போட்டோம் இனி நாங்கள் எங்களுக்கு உழவு செலவு இல்லை வரப்பு வெட்ட வேண்டியது இல்லை திரும்ப வந்து களை எடுக்க வேண்டியது இல்லை விதைக்கிறோம் அறுக்கும் ரெண்டு வேலைகள் மட்டும் செய்கிறோம் இடையில் சிறு சிறு கலைகள் வரும் அதை வந்து கையால் ஆட்களை வச்சு அப்படியே கையால் எடுத்து எடுத்து மூடாக்கு போட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் இன்னொரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி விளைச்சி இப்படி விதைகளை வந்து இப்படி தொழிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா வேகம் வளர்ந்து நமக்கு பலனை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி எங்களோட வயலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆண்டு வந்து சொட்டு நீர் மூலிமா வந்து நெல் சாகுபடி வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் அதன் முதற் கட்டமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சொட்டு நீர் சாகுபடிக்கு வந்து கேட்வால் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதன் வழியே வந்து போயிட்டு தண்ணி போயிட்டே இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா வயலுக்கும் வந்து போயிட்டே இருக்கும் சொட்டு நீர் சார்பாக சொட்டு சொட்டாக போட்டுகிட்டே இருக்கும் எல்லா இடத்து பரவலாகவே போயிடும் இது நாலடிக்கு கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்றரையிலேருந்து நாலடி கேப்பில் வந்து போட்டிருக்கோம் இது எல்லா இடங்களும் பரவலாகவே வந்து போயிருக்கோம் தண்ணி நல்லா ஈரத்தை வந்து பிடிச்சிக்கும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே சுட்டிகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தூரில் கிட்டத்தட்ட வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி முப்பதும் இருக்குது மாப்பிள்ள சம்பாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது தூர் வரலும் இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி பாய்ச்சி எந்தளவுக்கு விளைச்சல் வரணுமோ அதே விளைச்சல் பார்த்திங்கன்னா சொட்டு நீரில் வந்து இன்றைக்கி விளைஞ்சு நிற்கிது ஸோ செலவு குறைந்த எளிய தொழில்நுட்பம் ஒரு பதிரு கூட இல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஊத்துக்காடு வந்து கீரைகளோட கிராமம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க சென்னை மாதிரியான பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருநகரங்களுக்கு இங்கேருந்து தான் நிறைய கீரைகள் வந்துட்டே இருக்குது ஒரு நாளைக்கு இரநூறு முந்நூறு மூட்டைகளாவது இங்கேருந்து கீரை அறுவடை பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க கீரை விவசாயத்தில் நல்ல லாபம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த ஊத்துக்காடு கிராமமே வந்து நிரூபிச்சிருக்கு உஷாராணி பெண்களெல்லாம் நினச்சிட்டு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலமாக விவசாயம் பண்ணுறாங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலங்களை வந்து அவங்க குத்தகைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அதில் கீரை விவசாயம் பண்ணி கீரை விவசாயம் மூலமாக பெண்களுக்கு லாபம் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அதுவும் குழுவாக சேர்ந்து இயங்குனாங்கன்னா இன்னும் அதிகமான லாபத்தை எடுக்க முடியுங்கிறத அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க மகளிர் வந்து இப்போ ஒரு பத்து வருஷமாக நாங்கள் குழுக்களாக செய்கிறோம் லீஸுக்கு எடுத்து மானிய லோன் வாங்கி நாங்கள் மகளிர் செய்கிறோம் நாங்கள் இங்கே அரைக்கீரை சிறுக்கீரை முளைக்கீரை பொன்னாங்கண்ணி கீரை அகத்திக்கீரை பருப்பு கீரை சீம பொன்னாங்கண்ணி கீரை புளிச்ச கீரை எல்லா கீரையும் செய்கிறோம் பத்து ஏக்கரை நாங்கள் மகளிர் தனியாக செய்து நாங்களே இதை பராமரித்து நாங்களே அறுவடை பண்ணி நாங்களே மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறோம் நாங்கள் இந்த கீரை தொழில் செய்து தான் எல்லாத்தையும் செலவுகளையும் சரி பண்ணிக்கிறோம் இந்த கீரையால் தான் நாங்கள் மின்னுக்கு வந்திருக்கோம் கீரை விதை இது ஆற்று மணலில் கலந்து வச்சுருக்கோம் இந்த கழனியில் முதல்ல ட்ராக்கர் போட்டு உழுதுட்டு பாத்தி கட்டி அப்புறமா கீரை விதைக்கணும் மணலோடு கலந்தால் தான் வீத விதை சரியாக வரும் அப்படியே போட்டோம்னா நிறைய கீரை விதை வந்துடும் சரியாக கீரை வராது இது உப்பு மண் இந்த கீரை தோட்டம் நல்ல தண்ணியை பாய்ச்சி கீரை போட்டால் நல்லா கீரை வரும் வேறு மண்ணுக்கு கீரை வராது இது கீரை விதைச்ச உடனே தண்ணி பாய வைக்கணும் தண்ணி பாய்ச்சி ஒரு வாரம் கழித்து கீரை விதை வரும் கீரை பதினஞ்சு நாளைக்கு வந்துடும் பதினஞ்சு நாளில் அறுவடை பண்ணலாம் எரு போட்டு சாண எரு சாம்பல் எரு எல்லாம் போட்டு பண்ணுறோம் முதல் முதல் இந்த விவசாயம் நாங்கள் எப்படி தொடங்குறேன்னா நல்லா ஏரை ஓட்டி எரு சாணி எருவங்களாக கொட்டி அதை பயன்படுத்துவோம் நல்லா முதல்ல குட்டி காய வச்சுருவோம் காய வச்ச பிறகு மறுபடியும் ஏர் ஓட்டும் ஏர் ஓட்டி மறுபடியும் அந்த பட்டில் ரெண்டு ட்ராக்டரை போட்டு அடித்து மறுபடியும் பயன்படுத்துவோம் பயன்படுத்தி அந்த எருவு நல்லா காஞ்ச பிறகு மண் நல்லா துளுராக காயணும் துளுராக காஞ்ச பிறகு பிறகு பாத்தி கட்டணும் பாத்தி கட்டி விதை விட்டு மறுபடியும் தண்ணி பாய்ச்சுவோம் தண்ணி பாய்ச்சி மறுபடியும் மறுநாள் ஒரு நாள் தண்ணி பாய்ச்சின பிறகு தான் அந்த மூணாவது நாள் தான் அந்த முளைப்பு வரும் கீரை விதைச்சி பத்து நாள் ஆகுது 
இதை டெய்லி வந்து நாங்கள் கீரை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கினே இருப்போம் கீரையை நல்லா நாங்கள் பார்த்து களையெடுத்து சுத்தம் பண்ணி அறுவடை பதினஞ்சு நாள் அறுவடை பண்ணுவோம் இந்த மூலிகை கீரைலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெதை போட்டிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வரும் மூலிகை கீரை எல்லா மூலிகை கீரையும் நாங்கள் வைக்கிறோம் இது கீரை இப்போ அறுவடைக்கு பதினஞ்சு நாள் தயாராகிடுச்சு அறுவடைக்கு ரெடியாக இருக்குது கீரை நாங்கள் போட்ட ஆர்கானிக் உரத்தில் கீரை நல்லா பெருசாக வளமாக வந்திருக்கு இது போல் நான் மருந்து போட்டால் கீரை இது போலலாம் வராது இங்கே அரைக்கீரை சிறுக்கீரை முளைக்கீரை எல்லாம் ஊடு பயிராக போட்டிருக்கோம் அரைக்கீரை சிறுகீரைலாம் எடுத்துடுவோம் அரைக்கீரை மட்டும் அப்படியே எட்டு மாதத்துக்கு இருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் அறுவடை பண்ணிக்கிட்டே மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போவோம் அறுவடை பண்ணி மீதி கீரெல்லாம் பிடுங்கி எடுத்துடுவோம் வேரோடு எடுத்துடுவோம் முள்ளங்கியும் போட்டிருக்கோம் எல்லா கீரையும் இதில் ஊடு பயிர் போட்டிருக்கோம் மூலிகை கீரையும் இதில் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் மணத்தக்காளி கீரை துத்தி கீரை எல்லாம் இதில் ஒரு சிறு கீரை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு அறுவடைக்கு ஐம்பதாயிரரூபா கிடைக்கும் ஆனால் அதில் செலவு இருபத்தஞ்சாயிரரூபா செலவாகும் நார்மலாக நாங்கள் கொடுக்குறது ஒரு கட்டு பத்து ரூபா தான் அது இப்போ பழக்கமாக இருக்கிறவங்க புதுசாக வந்து கேட்குறாங்களா ஒரு ரெண்டு ரூபாயை ஏற்றிக்கிட்டு என்ன கேட்கார் அதிகமான வேலை சொல்கிறேன் அப்படின்னு அதனால் பத்து ரூபா எங்கே வாங்கினாலும் சரி பத்து ரூபா கீரை இல்லாத நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகமான விலை இது பண்ணுவோம் ஏன்னா மழை அதிகமாக பேஞ்சுதுன்னா போயிடும் வந்து அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கீரை வராது கொஞ்சம் ஒரு இதுவாக இருக்கும் அங்கங்கே ஒரு ஒரு கீரை முளைக்கும் அதிகமான மழை பெஞ்சால் அழிஞ்சிடும் மழை இல்லைனா எவ்வளோ வெய வெயில் வருதோ அவ்வளவும் கீரை தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி பாய்ச்சணும் நம்ம முதல் அறுவடை முடிஞ்ச கீரை இது 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 அறுத்துட்டோம் இந்த கீரையை இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தண்ணி பாய்ச்சுவோம் பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை அறுவடை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த கீரை இப்போ குச்சி குச்சியாக இருக்குது அப்புறம் நிறைய அப்படியே படந்துடும் கீரை ஃபுல்லாக பாத்தி ஃபுல்லாக படந்துடும் நாங்கள் எட்டு மாதத்துக்கு இந்த கீரையை அறுவடை பண்ணிக்கினே இருப்போம் இந்த அறுவடை முடிஞ்சால் மறுபடியும் பத்து நாளைக்கெல்லாம் வேறு பார்த்து அறுவடை வந்துடும் ரொட்டேஷனாக நாங்கள் கீரை டெய்லி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் கீரை ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் கால்நடை வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து விவசாயத்தோட உபதொழிலாக இருக்குது பல நேரங்களில் வந்து விவசாயம் கை கொடுக்கலன்னா கூட கால்நடை வளர்ப்பு மூலமாக சரியான லாபத்தை அவங்க எடுக்க முடியுது பன்றியும் வந்து கால்நடையாக அந்த வகையில் தான் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் விவசாயத்தோட உபதொழிலாக பன்றி வளர்க்கதையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத அது மூலமாக லாபம் மீட்டலாம் அப்படிங்கிறத கோட்டை முத்து வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு இவர் வந்து சிறுதாமூர் பக்கத்தில் ப வெண்மன்றி வளர்க்குறதுக்கான ஒரு பண்ணை வச்சுருக்காரு ஒரு பக்கம் வீணாகிற உணவு கழிவுகளை வந்து சரியான முறையில் வந்து மறுசுழற்சி பண்ணணுன்னா இது மாதிரியான பன்றி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது சரியான முயற்சி இன்னொரு பக்கம் பன்றி வளர்க்குற அவரே அந்த பகுதியில் அவர் அந்த பன்றிக்கு தேவையான தீவனங்களையும் வளர்த்துக்கிறார் மற்றெல்லாம் வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர்றப்ப அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் வருது இவர் வந்து அந்த பண்ணைக்குள்ளேயே வளர்க்குறனால அதையே அரைச்சி வந்து கொடுக்குறனால அவருக்கு வந்து முழுமையாக யாரையும் அவரை நம்பி இல்லை முழுமையான லாபத்தை அவரே எடுத்துக்க முடியுது பன்றி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல தொழில் அப்படிங்கிறத இவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு கடந்த எட்டு வருஷமாக இந்த வெண்பன்றி பண்ணை நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதில் ஆக்சிடன்னு ஒரு ப்ரீடு வச்சு வளர்த்துட்ருக்கோம் என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி தாய் பன்றியும் மூணு ஆண் ப கிடா பன்றியும் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் இந்த பக்கம் இருக்கிற பண்ணை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கறிக்காக வளர்க்குறோம் அந்த பக்கம் இருக்கிற பண்ணை வந்து இனப்பெருக்கிறதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெண்டு விஷயமாக பண்ணுறோம் கறிக்காக வளர்க்குறதுக்கு தனி தீவனம் இனப்பெருக்கிறதுக்காக வளர்க்குறதுக்கு தனி தீவனம் இனப்பெருக்கிறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு நாங்களே வந்து அரவு மிஷின் போட்டு அதில் தீவனெல்லாம் அரைச்சி அதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அந்த பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கலந்து நம்ம இனப்பெருக்க பண்ணுறீங்களுக்கு தாய் பண்ணுறீங்க கொடுப்போம் இது வந்து மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளம் வந்து நாங்கள் 
நூறு கிலோ தீவனம் அரைக்கிறதுக்கான அளவு நான் இது வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோ போட்டுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கம்பு இந்த கம்பு வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ போடுவேன் புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு இது இது வந்து ஒரு மூணு கிலோ அந்த ரேஞ்சில் போடுவோம் இது வந்து கேழ்வரகு இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ போடுவோம் இது வந்து நம்ம கடல் உப்பு தூள் உப்பு இது வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ சேர்ப்போம் நூறு கிலோவுக்கு அடுத்தபடியாக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவட்டு தூள் இருக்குது மீன் தூள் இந்த மீன் தூள் வந்து நூறு கிலோவுக்கு அஞ்சு கிலோ கலப்போம் இதெல்லாம் கலந்துட்டு நம்ம அந்த அரவை மிஷினில் எல்லாத்தையும் போட்டு அரைக்கணும் இதை வந்து ஒரு தாய் பண்ணைக்கு ரெண்டு கிலோ ரெண்டு கிலோ போடுவேன் அதே வந்து ஒரு இளம் சினையாக இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை கிலோ அளவு தான் போடுவோம் இப் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நாங்கள் ஊற வச்சுடுவோம் ஊற வச்சு இது கூட புண்ணாக்கு ஊற வச்சு அந்த தண்ணி இது கூட போட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊறணும் ஊறுனா தான் அந்த தீவனம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதில் வாழை இலை ப்ளஸ் இந்த கோஃபோர் பில்லு இதெல்லாம் ஒரு வேலை கொடுப்போம் என் பண்ணையில் வந்து மூணு பேர் வேலை பண்ணுறாங்க அதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை கொடுத்துருக்கோம் ஆண் கடா பண்ணுற இனப்பெருக்க பண்டிகைகளுக்கு வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் இது ஊட்டத்துக்காக வாத்து முட்டை கொடுப்போம் ஒரு மாதத்துலேருந்து ஒன்றரை மாதங்களில் கோமாரி தடுப்பூசி போட்டுருவோம் அது முடிஞ்சது அப்புறம் நாங்கள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து ஐம்பது நாளுக்குள்ளே தாயை விட்டு குட்டியை தனியாக பிரிச்சிருவோம் அந்த பிரித்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளில் வந்து குடல் புழு நீக்கணும்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அது கொடுத்துருவோம் பன்றி காய்ச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வேக்சின் இருக்குது அது கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் குட்டி தன்னால் வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த இனப்பெருக்க கூண்டுலேருந்து கறிப்பீசுக்காக இந்த கூண்டுக்கு மாற்றிடுவோம் இதில் மாற்றிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேஸ்ட்டு ஃபுட்டு போட்டுகிட்டே வருவோம் தொண்ணூறுலேருந்து நூறு நூற்றி பத்து அந்த ரேஞ்சு வரும்போது கறிக்காக ஏற்ற வண்டி பண்ணிங்களை ஏற்றிடுவோம் ஒரு கிலோ வந்து இப்போதைக்கு நூற்றி பத்து ரூபா வரைக்கும் போகுது லைவ் வெயிட்டு ஒரு டன் வந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரரூவா போகுது இது எல்லாமே வந்து காலையில் ஃபுட்டு போட்டுட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா பதினொன்று மணி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் ஃபுல்லாக கழுவி க்ளீனாக விட்ருவாங்க அதோடு ஈவினிங் தான் ஃபுட்டு நடுவில் இவங்களுக்கு குடிக்கிற தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா டேங்க்கில் ஏற்றிடுவோம் எல்லாருக்குமே நிப்பில் இருக்குது ஒவ்வொரு கூண்டில் நாங்கள் நிப்பில் தான் தண்ணி வந்து தொட்டியில் ஊற்றுறதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணலை எட்டு மாதத்தில் பருவத்துக்கு வந்துடும் அந்த பத்து தாய் பத்து கு தாய் பண்ணுறையும் பருவத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அது செனை பிடிச்சி நாலு மாதத்தில் குட்டி போட்டு அந்த குட்டி வளர்ந்து மூணு மாதம் கழிச்சு விற்கும் போது குட்டியாக விற்று போகிறோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றே கால் வருஷம் இந்த ஒன்றே கால் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம காஸ்ட்டு பார்க்க முடியும் கறிக்காக வளர்க்குறோன்னா ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இனப்பெருக்கத்துக்காக பண்ணுறதுனா ஒன்றே கால் வருஷம் வரணும் இப்போ என்னோடய பண்ணையோடய அளவு பார்த்திங்கன்னா நாற்பதுக்கு அறுபது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வந்து இனப்பெருக்க பண்ணிக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த பண்ணையோட அளவு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டுக்கு அறுபது இது ஒரு ஆயிரத்தி மு இரநூத்தி சில்லற இதோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இந்த பண்ணை பண்ண இது ஒன்லி ஆறு கூண்டு இது எல்லாமே இன ஒன்லி கறிக்காக மட்டுமே வளர்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஆறு கூண்டும் அதில் ஒன்று ரெண்டு ஒரு பத்து கூண்டு நாங்கள் தனியாக போட்டுருவோம் இனப்பெருக்க குட்டிக்குன்னு அந்த பத்து கூண்டையுமே பாதி பாதியாக தடுத்து அது வந்து ஓ கெடா பண்ணிக்கு கெடா பண்ணுறதுக்கு தனியாகவும் பெண் பண்ணுறதுக்கு தனியாகவும் தாய் பண்ணுறதுக்கு செனை பீஸுக்கு நம்ம தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா பண்ணிகிட்ருக்கோம் குட்டிகளுக்கெல்லாம் வந்து டைல்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் இந்த பண்ணையை அமைக்கிறது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்ச ரூபாய்ட்டு ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு பண்ணையை அமைக்க இந்த பண்ணையை அமைக்க ஒரு நாலு லட்ச ரூபாய்ட்டு ஆகிருக்கும் 